ഞാൻ നമ്മുടെ ഈ ചാനലിൻ്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബിൽ ഒരു പോൾ നടത്തിയിരുന്നു അതിൽ ആയിരത്തിലധികം പേരാണ് വോട്ട് ചെയ്തത് ആദ്യം ഇത്രയും നല്ല പാർട്ടിസിപ്പേഷന് വേണ്ടി നന്ദി ആ പോളിൽ ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യമായിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഏത് ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ താല്പര്യം വോട്ട് ചെയ്ത ഈ ആയിരത്തിലധികം പേരിൽ അറുപത്തൊമ്പത് ശതമാനം പേരാണ് പറഞ്ഞത് അവർക്ക് മൊബൈൽ ഫോണുകളുടെ ഡിസ്പ്ലേനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും സാധാരണ സ്മാർട്ട് ഫോൺ വാങ്ങിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കുന്നത് ഡിസ്പ്ലേ പ്രൊസസർ ബാറ്ററി ചാർജിങ് ക്യാമറ അല്ല ഇതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ഏതാണ് നോക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും സ്പെസിഫിക് ആയ കാര്യം നോക്കാറുണ്ടോ അതോ ഇതെല്ലാമാണോ നോക്കുന്നത് ദയവ് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ഫോണുണ്ട് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അറിയിക്കുക ഫോണുകളുടെ ഡിസ്പ്ലേയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇഷ്ടംപോലെ വാക്കുകളാണ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് എൽ സി ഡി എൽ ഇ ഡി ഓൾ എഡ് ആമൽ എഡ് പ്യുവർ വ്യൂ റെട്ടിന ഡിസ്പ്ലേ ഇഷ്ടംപോലെ ഡിസ്പ്ലേസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അപ്പോൾ സത്യത്തിൽ ഇത്രയും വെറൈറ്റി ഉള്ള ഡിസ്പ്ലേസ് ഉണ്ടോ അത് ശരിക്കും ഇത് ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി ആണോ ബ്രാൻഡുകളിലെ നമ്മളെ ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടി സോ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് ഫോൺസിൽ വരുന്ന ഈ ഡിഫറെൻറ്റ് വെറൈറ്റി ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇതിൻ്റെ പുറകിലുള്ള ടെക്നോളജി എന്താണ് പിന്നെ ഈ ഡിസ്പ്ലേസിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജും പിന്നെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ഈ മിസ്റ്റർ പെർഫെക്ട് ചാനലിലേക്ക് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ സ്വാഗതം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂ കാരണം നമ്മൾ ഈ ചാനൽ ചെയ്യുന്നത് ബോർ അടിക്കാത്ത നല്ല ഫൺ ടെക് വീഡിയോസ് ആണ് അത് മലയാളത്തിൽ സോ അതിൽ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂ കൂടുതൽ സമയം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ ലെറ്റ്സ് റോൾ സോ ഫോൺ ഡിസ്പ്ലേനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ലൈറ്റ് ലൈറ്റിൽ മെയിൻലി മൂന്ന് നിറങ്ങളാണുള്ളത് റെഡ് ഗ്രീൻ ആൻഡ് ബ്ലൂ ബാക്കി എല്ലാ നിറങ്ങളും ഈ മൂന്ന് നിറങ്ങളുടെ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് സോ ഈ മൂന്ന് കളറുകളും ഈക്വൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസിൽ വരുമ്പോഴാണ് വൈറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ മൂന്ന് കളറുകളുടെ അഭാവമാണ് ബ്ലാക്ക് ഈ പോയിന്റ് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിട്ട് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഡിസ്പ്ലേയുടെ പ്രവർത്തനം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും സോ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ഈ പേരുകളല്ലേ ഇൻഫിനിറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ പ്യൂർ വ്യൂ ഡിസ്പ്ലേ റെറ്റിന ഡിസ്പ്ലേ ഇതൊക്കെ മാർക്കറ്റിംഗ് നെയിംസ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്പ്ലേ രണ്ട് തരത്തിലാണുള്ളത് ഒന്ന് എൽ സി ഡി അടുത്തത് എൽ ഇ ഡി ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എൽ സി ഡി അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് ക്രിസ്റ്റൽ ഡിസ്പ്ലേനെ കുറിച്ച് അറിയാം സോ എൽ സി ഡി ഡിസ്പ്ലേയിൽ മെയിൻലി ഉള്ളത് ഏറ്റവും താഴെ അല്ലെങ്കിൽ ബോട്ടമിൽ ഒരു റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ലെയർ ആണ് ഈ റിഫ്ലക്റ്റീവ് ലെയറിൻ്റെ രണ്ട് അറ്റത്തും ലൈറ്റ് സോർസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ലൈറ്റ് സോർസ് എന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റാണ് റിഫ്ലക്ട് ആയിട്ട് മേളിലേക്ക് വരുന്നത് സോ ഈ ലൈറ്റ് മൊത്തത്തോടെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ ലെയർ ഉണ്ടല്ലോ ഇതൊരു സിംഗിൾ സോർസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ആയിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ലെയറിൻ്റെ മേളിലാണ് ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ ഒരു ലെയർ വെച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ഈ ക്രിസ്റ്റലുകളിലൂടെ നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ അതനുസരിച്ചായിരിക്കും ഈ ക്രിസ്റ്റലുകൾ മേളിലേക്ക് ലൈറ്റ് വിടുന്നതും ലൈറ്റ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നതും സോ ഈ രണ്ട് ലെയറുകളുടെ മേളിലായിരിക്കും കളർ ഫിൽട്ടർ ഇരിക്കുന്നത് പോളറൈസേഷൻ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ച് ഈ കളർ ഫിൽട്ടറിലൂടെ ലൈറ്റ് പാസ് ആകുമ്പോഴാണ് റെഡ് ഗ്രീൻ ബ്ലൂ ലൈറ്റുകൾ ആവുന്നത് സോ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേയിൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ കളേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഈ റെഡ് ഗ്രീൻ ബ്ലൂ കളേഴ്സിൻ്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് എൽ സി ഡി ഡിസ്പ്ലേ നമ്മൾ കണ്ടപോലെ ഒരു സിംഗിൾ സോർസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ആണ് ഒരു ലെയർ ആണ് ലൈറ്റിൻ്റെ സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സ്പെസിഫിക്കലി സ്ക്രീനിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോർഷനിൽ ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സോ സ്ക്രീനിൽ ബ്ലാക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആ ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ആ ലൈറ്റ് എപ്പോഴും കത്തി കിടക്കും അതുകൊണ്ട് കൂടിയാണ് എൽ സി ഡി ഡിസ്പ്ലേൻ്റെ പവർ കൺസംഷൻ കൂടുതൽ അത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഒരു പ്യുവർ ബ്ലാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഡീപ്പ് ബ്ലാക്ക് കിട്ടാൻ പാടാണ് എൽ സി ഡി ഡിസ്പ്ലേയിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ പഴയ എൽ സി ഡി സ്ക്രീൻസിൻ്റെ ഒക്കെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വ്യൂവിങ് ആംഗിളൊക്കെ ആയിരുന്നു സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ശരിക്കും ഒന്നും കാണാൻ കഴിയില്ല പിന്നെ നല്ല ഡീപ്പ് കോൺട്രാസ്റ്റ് ഒക്കെ കിട്ടാൻ പാടാണ് അത് മാത്രമല്ല പിന്നെ നല്ല മങ്ങിയ കളേഴ്സ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ പഴയ എൽ സി ഡി സ്ക്രീൻസിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ കുറവുകളെ മറികടക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഐ പി എസ് എൽ സി ഡി ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ടാക്കിയത് ഐ പി എസിന്റെ ഫുൾ ഫോം ആണ് ഇൻ
ഏരിയയുടെ ലൈറ്റ് ഡിം ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഇതിനെയാണ് മൈക്രോ ഡിമ്മിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ അർത്ഥമാണ് ഏതെങ്കിലും സ്ക്രീനിന്റെ പോർഷനിൽ നമുക്കൊരു ബ്ലാക്ക് കാണിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ എൽ ഇ ഡികൾ നമുക്ക് ഡിം ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൽ സി ഡി വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ നല്ല ഡീപ്പും പ്യൂർ ബ്ലാക്ക് ആണ് നമുക്ക് എൽ ഇ ഡിയിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ മൈക്രോ ഡിമ്മിങ് പോസിബിൾ ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു പവർ എഫിഷ്യന്റ് ഡിസ്പ്ലേ ആണ് എൽ ഇ ഡി ഡിസ്പ്ലേസ് എൽ ഇ ഡി ഡിസ്പ്ലേന്റെ നെക്സ്റ്റ് അപ്ഗ്രേഡ് ആണ് ഓൾ എഡ് ഡിസ്പ്ലേസ് ഓൾ എഡ് ഡിസ്പ്ലേസിലുള്ള ഒ ഇന്റെ ഫുൾ ഫോം ആണ് ഓർഗാനിക് അതിന്റെ കാരണമാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ ലൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഓർഗാനിക് ലെയർ ആണ് കാർബൺ ബേസ്ഡ് പോളിമറിലെ ഒരു ഓർഗാനിക് ലെയർ ആണ് ഈ ലെയറിലൂടെ നമ്മൾ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതനുസരിച്ച് അത് ലൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഈ ഒരു കാർബൺ ബേസ്ഡ് പോളിമർ ലെയറിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് അറിയാവോ നമുക്ക് എല്ലാം പിക്സലിന്റെ അതായത് ഓരോ ഒരു ചെറിയ ചെറിയ പിക്സൽ ഉണ്ടല്ലോ ഡിസ്പ്ലേയിൽ ആ എല്ലാം പിക്സലിന്റെ ലൈറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഏത് പിക്സലിൽ ഏത് കളർ കാണിക്കണം ഏത് പിക്സൽ ലൈറ്റ് ചെയ്യണം ഏത് പിക്സൽ ഡാർക്ക് ചെയ്യണം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇൻഡിവിജ്വലി കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ നിങ്ങൾ ഓൾ എഡ് ഡിസ്പ്ലേയിൽ ഒരു ഫോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ ആ വീഡിയോയിൽ ഒരു ബ്ലാക്ക് പോർഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്യുർ ബ്ലാക്ക് ആയിരിക്കും അതിന്റെ കാരണമാണ് സ്ക്രീനിന്റെ ആ ഡാർക്ക് പോർഷനിലുള്ള പിക്സൽ ഉണ്ടല്ലോ ആ പിക്സൽ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ആ പിക്സലുകൾ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് കളറുകളുടെ അഭാവമാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്യുർ ബ്ലാക്ക് ആണ് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് അത് മാത്രമല്ല ഈ സ്പെസിഫിക് ഏരിയയുടെ പിക്സൽസിന്റെ ലൈറ്റ് ഒക്കെ ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ പവർ എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് ഓൾ എഡ് ഡിസ്പ്ലേസ് എൽ സി ഡി ഡിസ്പ്ലേ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ കട്ടി കുറഞ്ഞാണ് ഓൾ എഡ് ഡിസ്പ്ലേസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ബെറ്റർ വ്യൂവിങ് ആംഗിൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഓൾ എഡ് ഡിസ്പ്ലേയിൽ ഓൾ എഡ് ഡിസ്പ്ലേയുടെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് ഉണ്ടാക്കാൻ കുറച്ചുകൂടെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എൽ സി ഡി കുറച്ചുകൂടെ ഈസിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഓൾ എഡ് ഡിസ്പ്ലേ വെച്ച് വരുന്ന ഫോണുകളുടെ വില കൂടുന്നത് സോ ഓൾ എഡ് നമ്മൾ കണ്ടു എന്താണ് ഈ ആമൽ എഡ് കാരണം എല്ലായിടത്തും നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതാണ് ആമൽ എഡ് ഡിസ്പ്ലേ ആമൽ എഡ് ഡിസ്പ്ലേ ശരിക്കും എന്താണ് ഈ ആമൽ എഡ് ഡിസ്പ്ലേ സോ ആമൽ എഡിലുള്ള എമിന്റെ ഫുൾ ഫോം ആണ് ആക്ടീവ് മെയ്ട്രിക്സ് സോ ഈ ആമുലഡും ഓൾ എഡും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നിങ്ങളെ കൺഫ്യൂസ് ആക്കാത്ത ഒരു രീതിയിൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഓൾ എഡ് ഡിസ്പ്ലേ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ആമുലഡ് ഡിസ്പ്ലേയിൽ രണ്ട് ട്രാൻസിസ്റ്ററിലെ ലെയർ ഉണ്ട് ഇതിൽ ഒരു ലെയറിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് പിക്സലിലേക്ക് കറണ്ട് എത്തിക്കുക കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് സെക്കൻഡ് ലെയറിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഈ കറണ്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ആമുലഡ് സ്ക്രീനിന്റെ ഏതെങ്കിലും പോർഷൻ ഉള്ള ഒരു പിക്സൽ ഇപ്പം യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലും അത് എപ്പോഴും ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഓൾ എഡ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഫാസ്റ്റ് റെസ്പോൺസ് ആമുലഡിൽ കിട്ടുന്നത് കാരണം ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യാത്ത പിക്സലും എപ്പോഴും ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇതിൽ കറണ്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിലെ ലെയർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ പവർ എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് ഓൾ എഡ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ പക്ഷെ സമയം പോകും തോറും ആമുല ഡിസ്പ്ലേൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരും അത് മാത്രമല്ല സ്ക്രീൻ ബണ്ട് ഇഷ്യൂവും കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ആണ് സൂപ്പർ ആമുല ഡിസ്പ്ലേ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഇതുവരെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ താഴെ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കേണ്ട കാരണം നിങ്ങളുടെ ഓരോ ലൈക്കും ഷെയറും സബ്സ്ക്രൈബ് ഉണ്ടല്ലോ അത് തന്നെ ഇനിയും ഇനിയും നല്ല നല്ല ഇതുപോലത്തെ ഫൺ ടെക് വീഡിയോസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാറുണ്ട് സോ എന്താണ് സൂപ്പർ ആമുലഡ് ഡിസ്പ്ലേ ആമുലഡ് സ്ക്രീനിലേക്ക് ടച്ച് സെൻസിറ്റീവ് ലെയർ ലയിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് അത് സൂപ്പർ ആമുലഡ് ആവുന്നത് സൂപ്പർ ആമുലഡ് സ്ക്രീൻസ് മെയിൻലി ഉണ്ടാക്കുന്നത് സാംസങ് എന്ന കമ്പനിയാണ് സോ ഇതിന്റെ മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ആമുലഡ് സ്ക്രീനും ടച്ച് സെൻസിറ്റീവും സെപ്പറേറ്റ് അല്ല രണ്ടും ഒരുമിച്ച് കമ്പൈൻ ചെയ്ത ഒരു സിംഗിൾ ലെയർ ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ തിക്നെസ്സും കുറയും സാംസങ്ങിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് സാംസങ്ങിന്റെ ഫോൺസിൽ തന്നെ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഇൻഫിനിറ്റി ഡിസ്പ്ലേ ഇൻഫിനിറ്റി യു ഡിസ്പ്ലേ ഇൻഫിനിറ്റി ഒ ഡിസ്പ്ലേ ഇൻഫിനിറ്റി വി ഡിസ്പ്ലേ